。一会儿袁总到了，你们务必记住三点：第一点，先澄清我们三个完全没有任何暧昧关系；第二，完全配合袁总的公关策略；第三点，一会儿有点眼力劲儿啊，给我们一点独处的时间。记住了。嗯你看这个，味道很不错，我以前经常吃。夏丽丽跟我讲过，就是这家。两年没见了。怎么看见我回来一点反应都没有吗？嗨，这可是我之前在欧洲的中古店特意给你选的礼物，看看喜不喜欢？嗯。西西啊，给大小姐回个礼，欢迎她回国。欢迎西小姐，呃，清场费，看清楚数额够不够？拿了赶紧走。谢谢西总。不是 ，C C Coco， 你们俩，子期啊。不是我说你啊，你看看你现在眼光是越来越不行了。刚才那两个，什么水准啊，我都替你看不下去了。行啊，那你回头都给我介绍几个。也别回头了，就今天晚上吧，一块儿吃个晚饭。我正式把我自己介绍给你。谢谢。啊。麒麟。我很早就跟你说过了，你不是我喜欢的类型，你也不用在我身上浪费时间。没关系啊，我喜欢你，与你无关，这是我的事。再说了，你要真想拒绝我的话，拜托你好歹找个真的女伴儿，别随便弄这几个歪瓜裂枣就想搪塞我。我有那么笨吗？谁说我没有的？我现在不就等我的小心肝呢吗？小心肝，你说的小心肝不会是那个吧？是不是等很久啦？有点堵车，对不起哦。在你是不是？干嘛？还有外人在呢。你也不给人家介绍一下呀？啊，这是西林，西林。这是袁夏，这是我的。我是子期女朋友，女朋友。嗯，刚才刚走了俩，现在又来一个。嗯，子期，就算是演戏，也拜托你有诚意一点吧，别学那偶像剧里面的桥段了，随便弄几个阿猫阿狗，就来个什么契约恋爱，你当我智商负数啊？啊，我刚才那两位啊 ，Coco 和 C C。我知道，嗯，其实今天这个局是我让子期组的，专门让子期把他们俩约出来，就是想彻底断干净。只是我没想到，还有西小姐，您这位意外之客。嗯，子期，你这道具可没跟上。怎么着，给自己的女朋友都不舍得，买双像样的鞋啊？这个我……呃，是我不让子期买的，我这人有点迷信，我觉得送鞋寓意不好，送人走要分手的意思，太不吉利了。而且你知道吗？我跟他说过好几次，我想离职，但他都不同意。实在是太离不开我了。你是 M U 通讯的人？啊，袁夏是我助理，她一直不公开，就是害怕这个
办公室恋情影响不好。好，过几天我爸要在我家酒店给我办一个小型的接风 party， 你们两个要是都有空的话，子琪，你带着他一块儿来吧。你想去吗？嗯，当然是看你、啊。那我们那天见。嗯，好。嗯，走。走。手手。在等我。哎呀、哎，老板，你搞什么呢呀？包给我，谢谢。我是在配合你。你不是说你是我女朋友吗？那是因为我请的特约演员临时有事儿没来，我才自己硬着头皮上的。我本来打算让那特约演员直接说是你的未婚妻，要是他们不信，就直接说自己怀孕了；要是 C C 和 Coco 不配合，那就用道德感绑架他们。但是，嗯，我看你演的还挺好的。如果你需要升级的话，我完全可以配合，准爸爸嘛，我可以去学。哎，好了，不跟你开玩笑了。但是西林这个人呢，你还是要多注意点。他可比十个 C C 还有 Coco 都要厉害啊！老板，您稍等一下。西林，怪不得我觉得这名字耳熟，这不就是拥有几百万粉丝的天才小提琴家吗？而且，他好像还是希尔资本的大小姐。老板，我觉得。你们俩挺般配的呀！你要是跟他在一起了，既能解决你的这个危机公关的问题，浪荡子的形象可以被改变，还能为公司解决资金问题。你是觉得我脚下两条船还不够，准备再给我多加一条是吗？嗯，不过也是，我看人家西林三年多都没有回国，那我总不能去跟外界说我老板跟西林三年多都是网恋吧？这也太不可信了。而且我看这个西林大多数都是男粉啊，老板，嗯，你还真是惹不起。算了算了，元夏，哎，你现在是公关部的总负责人，而且女朋友这个提议也是你提出来的，所以你有责任和义务解决这次危机。还有，我答应参加他的接风宴，还有其他的目的，为了让希尔资本投资。哎，那可是条大鱼啊！啊，嗯，好吧，仅此一次，下不为例。没问题，这次就算你出外勤，而且不算你白帮忙。置装费的话，公司报销。走。我，哎，我，我怎么就这么答应他了？哎，老板。不行不行不行，这个会不会太露了？这个，换一个吧。就这身了，买单。好的，二位稍等。哎，这多少钱啊？五万六。老板，这换一家吧，这个严重超出预算，超出的部分我得自己补上。嗨。啊啊啊第二盘不能让，我这到时候放闲鱼上还能再赚一笔。你是过来帮我的。
超出预算的部分，我个人来补啊。好了，是吧？很好看。哇，真的很好看！这身礼服就像专门为袁小姐定制的一样，衬得气质可好了。尤其这双高跟鞋，连鞋码都正好合适，是挺好看的。寓意不好，送人走要分手的意思，太不吉利了。那个，高跟鞋的话，我们就先不要了，好吧？啊啊，为什么呀？预算超的有点太多了，你要是喜欢的话，你自己付。凭什么？哎，我觉得你刚才穿你那个小白鞋，我就觉得挺好的，要不咱们就穿这个吧。哎，你见过有人穿这么好看的礼服配个小白鞋的吗？你没见过吧？反正又看不见，就穿这个吧。这看得见，这多明显呀、啊！换不换？不换。要买就一起买、啊。不好意思，啊，我回避一下。啊，好的。哎呀，老板，你你要买就一起买。来，到时候你上楼下楼帮我办事的时候，多不方便啊。另一个，我自己来吧。到时候耽误了时间，扣你工资啊！我看看，搭配的多好啊！来，站起来。子期，你们来了，都怪你！你看我们都迟到了。对，怪我。麒麟，这个是袁夏特意为你准备的回国礼物，欢迎回国。谢谢，有心了，袁夏。季小姐，哎，这是酒店特地为您准备的蛋糕。袁夏，这可是我们酒店的招牌，我可以邀请你跟我一块切蛋糕吗？嗯，不好意思啊，袁夏对风铃花过敏，就不一起切蛋糕了。我没事的。是什么蛋糕？是吗？不好意思啊。魏子期的女伴儿不就是他之前的助理吗？还真是他。麒麟这是遇上硬骨头了，这女的能搞定魏子期，还能让他替她帮忙出头，手段肯定不简单。一看就是个爱钱的货色，真搞不懂魏子期看上这女的什么了。是。你们刚刚是不是在议论我为什么会跟袁夏在一起？但是这个问题从根本上就错了，你们应该质疑的是，园下这么好的女孩为什么会跟我在一起？我除了运气好一点，有个不错的身家以外，其他没有什么优点。还有啊，你们刚刚端着高高在上的姿态，评论园下爱钱，那我问问你们，你爱不爱钱？你爱不爱钱？你们当然爱钱，我也爱，我也爱钱。别再说，没事。可是我们除了跟蛀虫一样，天天吃家里的、喝家里的、用家里的，你们有谁自己真正赚过一分钱？有谁赶过早上八点的公交？有谁为了自己的生活熬夜加过班？只有袁夏，她赚的每一分钱，全都是用自己的心血赚来的。所以我没有什么资格去评判的。当然
我也希望他能像你们说的那样，是图我的钱，喜欢我的这个身份，这样我还能轻松一点，没那么多压力。可他不是，我跟他在一起，从来都是我高攀，我配不上他。所以，以后请你们注意你们的言辞。如果因为你们的胡说八道，我刚追来的女朋友不要我了，我自己多疯，我自己都不知道。今天，正式给大家介绍一下，这位就是我的女朋友，袁夏。麒麟，啊，不好意思啊，扫了你的兴。蛋糕呢？我们就不一起切了，我带他出去透透风。你们先吃。哎，子清抱歉，元夏。没事儿。我刚刚说的，都是真的。都是真的。嗯。元夏，我差你一个正式的对不起。我为之前的事情跟你道歉。当然，你也可以不原谅。我只是希望。你不要被过去的事情所影响到。我跟你说过了，过去的事一笔勾销，我是认真的。谢谢你啊，元夏。我也应该谢谢你。纠结于过去没有意义，活在当下才最重要。谢总，你好，你好，谢总，好久不见，嗯，好久不见，谢总，好久不见，谢总，哎，你们好，你们好，好久不见，谢总，好久不见，他就是希尔资本的董事长西坤，也是你这次来的主要目的。对，我过去跟他聊一下，你在这等我一会儿。刚才好好的，怎么，谁惹你生气了？爸，子期，他可能还真交女朋友了。哦，也好，省得你呀、啊，天天惦记人家。爸，你这什么话呀？<笑>我早就跟你说过，你们两个呀，不合适。爸，我把话给你放这儿，我说什么都不会放弃的。西伯伯，向着我。好久不见。你小子终于肯出现了<笑>！我今天一来啊，就到处找你。巧了，我正好也有事儿要找您。哦，那咱们找个安静的地方坐下来，慢慢聊。好<笑>，可以吗？嗯，爸，你们聊<笑>。走。元夏，西林，能让子期为你做到这个程度，你挺令我刮目相看的。谢谢。说实话，如果没有魏子期的话，我想，我应该会跟你成为很好的朋友。西林，刚刚你的演出真是太精彩了。作为你的小迷妹，能不能跟你合个影，发个微博？可以。嗯
能帮忙拍个照吗？我也是维也纳音乐学院毕业的。说起来啊，我们还都是弗里茨克莱斯勒的学妹呢。弗里茨克莱斯勒是我最喜欢的小提琴家，只可惜啊，天妒英才。你站在那干嘛？蹲下。你能不能往后退一点？你这样会显得我腿很短、啊。第一，请别人帮忙的时候注意你的礼貌。第二，第二。你自己的腿长什么样？你自己心里没点数吗？你管人家怎么拍呢？反正你回去都是 P 图。还有，奉劝你一句，下回再想巴结人呢，最好上网做做功课，别随便背出个人名就出来卖弄。弗里茨克莱斯勒的确是维也纳音乐学院毕业的，没错，可人家活到八十七，在那个时代真不算是天妒英才了。不就是一张合照吗？不方便就算了。我也不是真的想要这张合照，他不是魏子期的女朋友吗？我这么做也是为了帮你出口恶气，你不是喜欢魏子期吗？凭你，也配？还有，你哪位啊？我邀请你了吗？听不懂话是吗？我再请你滚出去我现在对你有点刮目相看了。我承认，我喜欢魏子期，可是我心里还不屑于用这么下作的手段。我想要什么，向来都是正大光明的。再说你们俩也没结婚，他多玩两天我也无所谓，只要他最后的所属权归我就可以了。我还有个重要的电话会，请便。你先别说话，先回答我几个问题。好，你说。在你所处的一年后，我是不是出事了？是。那我是在哪儿出的事儿？二零二四年十二月三十一日，湖畔酒店。湖畔酒店？我现在就在湖畔酒店。不管怎么样，你现在立刻马上离开那里。好。你的死很有可能跟这个双时空手机有关，所以你不能告诉任何人这个手机的存在。记住了，是任何人。信号怎么又断了？断了。你小子，差点真的就把我都给骗了。我之前那么暗示你，让你有任何困难直接来找我，你可倒好，非得一个人死扛，最后索性干脆不跟我来往。抱歉啊，西伯父，之前身边有人盯着，不方便透露你跟着我干什么？袁、哦、小姐，您误会了，我是礼宾部的，之前还帮魏总停过车。我们给客人取车都走这条道的。啊，不好意思啊。没关系。哦、啊，您是需要用车吗？我帮您取下钥匙。啊，啊辛苦你了。啊，好，您稍等。你说，你爸爸要是能看到你现在的样子，他得多高兴。说这些了，我听说你要重启量子通信实验，完成你父亲的遗愿。嗯，作为他最好的朋友，我可能帮不上什么大忙，资金上有什么缺口说一声
，我给你兜底。啊，谢谢谢伯父，有你这句话我就放心了。你在哪儿？我有急事要赶紧走。魏子琪，你快接电话呀！你怎么会在这儿？他肯定是来找魏子琪的。不行，我得赶紧去找他。那今天就谢谢西伯父了，我会尽快让法务把合同拟出来。好啊，随时恭候。那伯父，我先。去吧去吧，好好玩，好嘞。嗯、西总您好，您看到魏子期了吗？您啊，我是魏子期的女朋友。啊，子期啊，她刚刚离开，可能是去找你了吧？谢谢西总。这就是魏子琪的女朋友啊！找人查一下她的背景，我很好奇，她究竟哪儿比我的女儿强？好的。这是西小姐给大家准备的伴手礼，这份是您女伴袁小姐的。您看，您是一起带走，还是等她离开的时候我再单独给她？她还没走。
宝贝儿，你可算醒了，担心死我了。感觉怎么样？好点了吗？我没事儿，没事就好。不然我们魏老板就要有事儿了。好，给你看个视频。懂我的意思了吧？别瞎说，我瞎说，那你害羞什么呀？嗯？就给他看的什么乱七八糟的东西啊！我是让你过来送衣服的，不是让你过来骚扰病人的。不识好人心。监控查的怎么样？有没有看到是谁动的手？没有。原下落水那个时间段的监控，全都被动了手脚。现在还在数据恢复，不用查了，很可能是周围。周围，我当时在酒店停车场正准备走，就看到他鬼鬼祟祟的从酒店后门溜进去了。然后呢？然后我打你电话没人接，我怕，我怕他跑了，就回去找你了。你呢？你是怎么发现我的？啊，你不是给我发了个消息吗？说你先走了，我想着我也就先离开了。只是十分钟前我去停车场取车的时候碰见过他，他当时是要离开的，但是又很突然的回了酒店。幸好你没把那个吊牌扔了，要不我也不能发现你。手机还在车里呢，老板，你什么时候再去湖畔酒店取车呀、啊？我可以跟你一起去。啊，不行，有什么不行的？车钥匙我都给你带来了。他刚在那边出了事儿。其实我，宁宁，麻烦你跑一趟。行。正好我去看看监控数据都恢复的怎么样了，然后取车。走了。嗯，我我什么时候可以出院呀、啊？嗯、啊，你你等我一下，我去问一问。我到家了。啊。嗯，那我先进去了。好。魏总，再见。再见。元夏，那时候为什么要返回酒店？
害怕吗？怕。那为什么还要回去？我回去，是害怕你有危险。小心！喂，在这等我。喂。看清楚是谁了吗？你说，这次，该不会又是周围吧？不管是不是周围。你现在暂时都不能出这儿了，在抓到周围之前，先从这搬出去。嗯。如果你后面再出现其他的危险，我也不敢保证每一次都能及时赶到。为了安全起见，你先暂时住在这里。嗯，快走吧，我帮你。嗯、我不是让倪宁去取车吗？自己去问他吧。车钥匙。我我也拿下我的东西。哦。啊。邢医生，多谢你的提醒，不然还不知道会出什么事儿呢。啊，要谢谢你朋友吧。呃，他说什么了？神经病吧？听话的。你谁啊？我是门上的朋友，马上给他打电话，说他不要回家，不然明天所有人都会知道你没有打过猎来，原来是你的同伙。啊，我我喂。他也没说什么。你那个朋友是谁啊？他怎么会认识我呀、啊？哦，他是我一个邻居。之前你跟魏总一起送我回家，他听过你声音，而且我也经常跟他夸你，所以你一接电话他就听出来是你了。呃，他应该是发现我家进贼，想打电话给我提醒。幸好你接电话了，谢谢你啊，救命恩人。没事，云霄，你先把行李送进去。哦，好，那我先走了。好。你等一下，干嘛？什么朋友啊？我怎么知道什么朋友？进去说。你先回去休息啊，魏子谦，我辛辛苦苦帮你把车取回来，你赶我走，找人给我送过去。那你再开回去吧，有病吧你？魏子谦，哎，来了，怎么了？呃，你你家有卸妆水吗？我忘了带了。呃，没有，我家没有这种女人的东西。呃，那 Coco 跟 C C 啊，他们是我雇来的有职业操守的专业演员，陪我应付完周围就下班了。我发誓，他没有在我家多停留过一分钟，也没有留宿过。嗯、呃，没有就算了，我点外卖。哎，总算澄清了。
喂，魏子谦，你现在终于给我打电话了啊！啊，没事儿，我就是想问问你，我跟袁夏现在处于这个同居的阶段，以你书本上的知识，有没有什么好的建议啊？你现在给我打这个电话，问的就是这个啊？啊，那不然呢？有比这个更重要的事吗？我，你兄弟，三更半夜的被困在荒郊野外，我车没油了，这个时候你不应该关心我的个人安全吗？你满脑子都是些男男女女的破事儿，一个见色忘义的家伙，滚！我告诉你啊，我真生气了，哄不好的那种，我不接受你的任何给我的。那就行，那就行。哦，对了，你上次跟我说的，呃，让女生心动的那几招是什么来着？你再给我说一遍呗。你告诉我，我就让人过去接你。<笑>我不需要啊，那那算了，我一会儿上你的账号，我自己上网查。哎哎哎，你等等啊。其实这事儿也不是不能聊，毕竟咱们是兄弟嘛，对吧？正好我今天有个朋友，经历了你正要经历的这些事儿，我觉得绝对有用。好，是这样啊，在一个密闭的空间里，你慢慢的靠近他，然后对着他的耳朵，轻轻的吹口气，然后你再温柔的问他。喜欢吗？吹吹口气。呃呃，你走路怎么不出声啊？吓我一跳。吹气啊！呃，呃，没有，我洗洗什么呀？洗地是吧？你弄得你自己洗吧。哎呀，好奇怪、啊！不对吗？怎么办？他不会生气了吧？他干嘛盯着我？好尴尬呀、啊！呃，呃，很久没有下厨了，手艺有些生疏，以后我会多练习的。啊，我们可以轮流下厨，住在你这儿已经够打扰了，可不能再吃白食。嗯，这就有点难办了。我们家里没有女士进厨房，男士等吃饭的习惯。我还记得我小时候，我爸经常做饭。只是，嗯，我还是第一次在家里有表现的机会。袁总，给个面子。魏总，这是您今天晚上第二次强调，我是第一个在您家过夜的人。哥哥，我能在你家借宿一宿吗？那群要债的叔叔肯定还在我家门口。嗯，谢谢哥哥。不是第一个，不只是第一个，是只有你一个。哥哥，我给你准备了面，快趁热吃。那个，哥哥，我不敢晚上一个人自己待在家里，我能在你这儿再待一晚吗？哥哥，我今晚有个考试。我要是回来太晚的话，就把那个钥匙放在门口邮箱后面就行。你一定记得放
，我还是不敢自己一个人在家。那我先走了。一碗面而已吧，不只是一碗面，还有你一直以来保护我的心，收到，谢谢。慢慢的，靠近，吹口气，喜欢吗？<笑>我就不应该信他。啊<笑>，小南，你个骗子！监控数据修复了，是周围。而且周围在酒店进了一个包厢，应该是约了什么人，但最终那个人没有出现。周围一直在针对袁夏，先把他推下水。小心！又要在袁夏家伺机动手，把家翻了个遍。他到底要干什么？魏总，这么早啊？你这是打算去哪儿啊？啊，我出去办点事儿。哦，正好，上我车。从今天开始，我给袁总当司机。嗯，哪有老板给下属开车的？我们现在已经不是简单的老板还有下属的关系了。你忘了，我们已经是……这都是演戏的。我们不是在演戏给西林看吗？我说的是是有关系，你那么紧张干嘛？谁紧张了？不紧张你就上车。上车就上车。等我，你要干嘛呀？我知道，自从我上次落水之后，你就格外在意我的情绪，怕我对水、对湖畔酒店有阴影，又联想起那天的惊险。但我没有那么脆弱，我不害怕，所以你也不用害怕。都说从哪里跌倒就从哪里爬起来，等我学会了游泳，别说这片泳池了，就是那边的大海，我也能征服。所以，今天是想过来学游泳，不想让我以后再担心你。对啊，周围还没有抓到，危机就还没有解除。在这之前，我得多多学习各种防身技能，就干脆先从游泳开始。而且我今天还专门请了游泳教练，应该很快就能学会。你还请了游泳教练？嗯，男的女的
，男的呀。嗯，从现在开始，请叫我魏教练，我先去换衣服。啊？把手给我，别紧张。嗯。来，很好。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。没事。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哎，你拍什么呢？哎呦，抱歉抱歉啊，我是婚庆公司的摄影师，两位在一起的画面实在太美了，愿不愿意给我们店里拍一套情侣写真啊？啊，不好意思，我们不是请。啊，可以。拍这个干嘛？这可是西林家的酒店，做戏做全套嘛。啊。哎，一会儿我们能用一下你手上的那个吗？这个。啊，对。子期，来了怎么也没提前打个招呼呀？哦，我们是来约会的，想单独相处相处。嗯。刚刚游泳了吧？挺费体力的。这样，一块儿下午茶。哦，下午茶就不用了。一会儿我们还约了一套情侣写真。嗯、呃，子期非要拍，还专门约了摄影师。谈恋爱嘛，一开始都是这样的。你们这段时间可以尽情的玩，我完全不在乎，只要最终的归属权在我这儿就行了。看你们需要下午茶的话，我就找人给你们安排，给你们订个房间，行，就不打扰你们了，约会愉快，嗯，走吧。怎么，吃醋了？我吃哪门子醋？我只是想提醒你，男人不在就像烂白菜。拍照了。真好看，这样吧，我给你留个联系方式，等我照片处理好了再给你快递过去。嗯，好，加您微信，把地址发给您。嗯，嗯，知道了。啊，那我先走了啊。好，辛苦了。哎，没事。好。学校。裴深，这么巧啊？你怎么在这儿啊？哦、oh, ，小妹，我是，我们是来约会的。魏总您好，我是 M U 分公司研发部的裴深，在公司没见到过，没想到在这儿见到了。我们一会儿还有一些约会行程，你还有事吗？没有。哼，没事，我们先走了就，那现在怎么办？今天晚上真要睡着啊？当然，钱都付了，你不会觉得我会对你干什么吧？我，哎呀，一晚上耽误不了什么，实在不行，等西林走了，我们再继续。魏子期，哎，好了，不逗你玩了。好了，时间也不早了，你呢也早点洗漱。
我今天晚上睡沙发。我还不困，你先醒。啊，这是我特意安排主厨给你们俩做的情侣套餐，希望你们喜欢。啊，谢谢啊。哎，我看你沙发上是毯子吗？俩人刚在一块就分开睡，这不合适吧？谁啊？我那他刚才在那儿看电影，我怕他着凉。嗯，谢了啊，我们吃过了。吃过了，那就当宵夜加个餐呗，或者。啊，也可以邀请我一块去。刚才在楼下不是说过了，良宵难得，不吃了，不吃了，不吃了，太浪费了。谢谢，谢谢，谢谢。哎呀，哎，魏子琪。啊，你你是不是就是个特别随便的人啊？你你穿成这样，你就随便开门见人啊？你是不是吃醋了？我吃哪门子醋啊？你你干嘛避免露馅儿，谢玲她是不会善罢甘休的。他这么无聊的吗？哎，想不想吃点零食啊？吃点甜的，心情会更好。再这么继续下去了，那你想干嘛？我，月下，不行，月下，月下，我们要循序渐进的。你直接跨到这一步的话，是不是有点太快？没什么不好的。再不到那一步，我们就真没法睡觉了，是吗？喂，前台吗？你好，我的房间需要很多的寄生用品，麻烦送来，谢谢。我，啊、我倒要看看谁比谁厉害。你好，你要的寄生用品。啊，你怎么还打电话叫寄生用品啊？多害羞啊！怎么，还得我出马？嗯，袁总最厉害了。行了，睡觉吧。我先上去，你隔几分钟再来。嗯，你等会儿。为什么呀？分开走比较好，免得同事看见误会啊。误会什么？袁总不是说我们只是上下级的关系吗？我……啊，我懂，我懂
。呃，袁总是公私分明，不想让同事们的心思放到这些无聊的八卦上。我自愿配合并尊重你。谢谢你的配合。现在，希尔资本的合作已经谈妥了。公关部准备一下，找一个合适的契机对外宣布，我们要重启量子通讯技术的研究。好的，研发部，你们那边的人员也要尽快就位，无论是内聘还是社招，全都要加快速度。好的。现在量子纠缠理论已经得到了验证，这就说明我们的项目有完全实现的可能。如果我们能将量子隧穿运用到通讯技术当中，我们所成就的将不仅仅是速度。还有安全性上的跨越，不好意思啊，魏总，有点事儿要处理一下。嗯，去吧。各位还有什么疑问吗？没有。嗯、他是不是出什么事儿了？怎么这么多天都没有打过电话？时间吗？之前相亲提到过的事情，想找你帮个忙，就在孙怡的馄饨铺。当然，你要是不方便也没关系。没事儿，我中午正好要去孙怡那儿，给她的小孙女送满月礼。酒店视频修复了，就是这位。这么想，整件事儿就说得通了。他先是在酒店推我下水，沾染到了酒店的风铃花花香，又跑到我家翻了个遍。当时我一进门就打了个喷嚏，就是闻到了风铃花的味道。只是当时的味道很淡，所以我反应没有很大，就没往这块想。我有的时候也想不通，他为什么三番两次的。想要袭击你，而且在你家里面的时候，他好像在找什么东西。对呀、啊，我也有点想不通，周围难道是在找双时空手机？等一下，你睡了吗？呃，我还没睡，我马上来。元夏怎么了？嗯、呃，没事儿。我看看。没事儿，一点小伤而已，就是你的地毯脏了。地毯不重要，咱们先下楼，我给你包扎一下。<笑>